வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் எட்டாவது யூனிட் இம்யூனாலஜி நம்ம இம்யூனாலஜி ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ரிவைஸ் கொஷின்ஸ் டெஸ்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம த்ரீ பார்ட்ஸ் போட்டாச்சு இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் தான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் ஆன்சராக தான் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு டிஆர்பி எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் எல்லாமே மல்டிபிள் சாய்ஸில் இருக்கிறதுனால எல்லா டைப்புமே அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி த்ரீ வீடியோஸ் தட் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஒரு பார்ட்லேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வச்சு மூணு வீடியோவில் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இது நாலாவது பார்ட்டு இதுலேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஓவரால் இந்த இம்யூனாலஜி டெஸ்ட்டில் நான் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு போகலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லணும் அது என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து யூனிட் ஒன் அப்லோட் பண்ணுங்கள் எவல்யூஷன் அப்லோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரே டைமில் எல்லா யூனிட்டையும் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது அது அது வந்து சாத்தியம் இல்லாததுனால உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல எனக்கு பர்டிகுலராக இந்த டாபிக் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அதை உடனே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண பண்ணுவேன் அப்படி இல்லைனா எனக்கு எவல்யூஷனில் இந்த டாபிக் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை உடனே எனக்கு அப்ளை அப்லோட் பண்ண முடியும் மற்றபடி ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபுல்லாகும்போது ஒரே நாள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம மேலோட்டமாக போகிற மாதிரி ஆயிரும் நான் இப்போ ஆல்ரெடி நியர்லி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் தான் இருக்குது அந்த ஃபைவ் யூனிட்ஸும் நான் உங்களோட எக்ஸாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் அந்த ஷெடியூலில் தான் நான் ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாகவும் இல்லாமல் ஸ்லோவாகவும் இல்லாமல் கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் இனி இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் யூனிட்ஸும் டெஸ்ட் கொஷின்ஸும் லெசன்ஸும் இதே மாதிரியே ஸ்மூதாகவே போகும் அதுக்கு உங்களோட உங்கள் எல்லாரோட இதுவும் எனக்கு கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க த மேஜர் ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் ஆர் நம்ம ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எந்த செல்ஸை சொல்கிறோம் ஃபேகோசைட்டிக் செல்லுனால என்கல்ஃப் பண்ணக்கூடிய செல்ஸை தான் நம்ம ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சாய்ஸஸ் லிம்போசைட்ஸ் மாஸ்ட் செல்ஸ் பிளாஸ்மா செல்ஸ் மேக்ரோஃபேஜஸ் இப்போ இதில் வந்து எதை வந்து நம்ம ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அட் த சேம் டைம் இப்போ மாஸ்ட் செல்லை செக்ரேட் பண்ணுறது யார் பிளாஸ்மா செல்லுனா என்ன மேக்ரோஃபேஜ்னா என்ன இது இதோட டிஷ்யூஸில் இருக்கும்போது இதுக்கு பேர் என்ன பிளட்டில் இருக்கும்போது இதோட பேர் என்ன லிம்போசைட்ஸ் அப்படின்னா இது எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது இதோட டைப்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணணும் செகண்ட் கொஷின் டீ செல்ஸ் ஹேவ் அ லைஃப் ஆஃப் டீ செல்ஸுக்கு எவ்வளோ நாள் லைஃப் இருக்குது எவ்வளோ நாள் இல்லை வாரம் எவ்வளோ மந்த்து டீ செல் எவ்வளோ நாள் உயிரோடு இருக்கும் சாய்ஸஸ் நாலுலேருந்து அஞ்சு நாட்களா நாலுலேருந்து அஞ்சு வாரங்களா நாலுலேருந்து ஐந்து மாதங்களா நாலுலேருந்து ஐந்து வருடங்களா இதில் எது கரெக்டான ஆன்சர்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அண்ட் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் இஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதை சொல்கிறோம் ரிமட்டாய்ட் ஆர்த்ரிட்டிஸா மல்டிபிள் ஸ்க்ளிரோசிஸா இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபட்டிஸா ஆல் ஆஃப் திஸ் இது எல்லாமேவா இதில் எது வந்துட்டு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரிமட்டாய்டு ஆர்த்ரிட்டிஸ்னா என்ன எதனால் வருது மல்டிபிள் ஸ்க்ளிரோசிஸ்னா என்ன எதனால் வருது அதே மாதிரி இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபட்டிஸ்னா என்ன எதனால் வருது இந்த மூணு இதையுமே சேர்த்து இந்த இடத்துல நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோர்த் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் கீழே கொடுக்க கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய டிசீசஸ் கொஞ்சம் டிசீசஸோட நேம் இருக்குது அந்த டிசீஸில் வைரல் டிசீஸ் இதில் எது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் சாய்ஸஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க காலரா டைஃபாய்டு டிப்தீரியா ரேபிஸ் இந்த நாலு கொஷின் இருக்குது இதில் எந்த டிசீஸ் வந்து வைரல் டிசீஸ் அப்போ அது கண்டுபிடிச்சது போக இது வந்து எதனால் வந்துச்சு இதோட காசட்டிவ் ஆர்கானிசம் என்ன இதோட இன்குபேஷன் பீரியட் எவ்வளோ இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அதே மாதிரி டைஃபாய்டு இதுக்கு என்ன வேக்சின் இருக்குது இதோட காசட்டிவ் ஆர்கானிசம் என்ன இதோட டைப்ஸ் என்ன அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு இந்த ஒரு ஒரு டிசீஸுக்கும் காசட்டிவ் ஆர்கானிசம் சிம்டம்ஸ் டைப்ஸ் வேக்சின்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே இந்த வேக்சினை கண்டுபிடிச்சவங்க இது எல்லாமே நீங்கள் ஞ
தடுப்பூசிக்காக கண்டுபிடிச்சாலும் இன்னைக்கு முற்றிலுமாக வராமல் ஒழிக்கப்பட்டு விட்ட நோயாக எந்த நோயை கருதுகிறோம் சாய்சஸ் ஸ்மால் பாக்ஸ் மலேரியா பிளேக் டியூபர் குளோசிஸ் இதில் எதுன்னு சொல்லி மோரார்லஸ் எல்லாமே ஒழிக்கப்பட்டு விட்ட நோயாக தான் கருதப்படுகிறது ஆனாலும் எந்த ஒரு நோய் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வராமல் எராடிகேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஆன்சராக நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் மற்றபடி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் நிறைய இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹியூமன் இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் ஹெச்ஐவி ஹேஸ் அ ப்ரோட்டீன் கோட் அண்ட் அ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் விச் இஸ் அதாவது ஹெச்ஐவி வைரஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் கோட்டும் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோனாலே ஹெச்ஐவி வைரஸோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் மோஸ்ட்லி என்னவா இருக்கும் அதில் ஹெச்ஐவியில் இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் என்ன சாய்ஸஸ் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ இதில் எது அதோட ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க ஏழாவது கொஷின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டைஃபாய்டு ஃபீவர் இஸ் காஸ்ட் பை டைஃபாய்டு ஃபீவர் எதனால் வருது அதோட காசட்டிவ் ஆர்கானிசத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரணும் சாய்ஸஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஷிஜெல்லா எஸ்எர்சியா கோலை கியார்டியா சால்மோனெல்லா அப்போ இங்கே நாலு காசட்டிவ் ஆர்கானிசத்தோட பேர் இருக்குது அதில் ஒன்று தான் டைஃபாய்டு ஃபீவருக்கு ஆன்சர் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய மூணும் எந்த டிசீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த இடத்துல ரிமைண்ட் பண்ணுங்கள் எட்டாவது கொஷின் டிபிடி வேக்சின் இஸ் கிவன் ஃபார் டிபிடி அப்படிங்கிற வேக்சின் எந்த டிசீஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக கொடுக்குறாங்க டிபிடின்னு சொல்கிறது ஒரு முத்தடுப்பூசி அப்போ எந்த மூன்று நோய்கள் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக இந்த டிபிடி வேக்சினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க சாய்ஸஸ் டிப்திரியா ஊஃபிங்க் ஆஃப் டெட்டானஸா டெட்டானஸ் போலியோ பிளாகா டிப்திரியா லெப்ரசி ஊஃபிங்க் ஆஃப் டெட்டானஸா இல்லை இதில் எதுவுமே இல்லையா எந்த மூன்று நோய்க்கு எதிராக இந்த டிபிடி இன்ஜெக்ஷனை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு போடுறோம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கான பதிலை கண்டுபிடிங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க நைன்த்து கொஷின் அண்ட் ஆர்கானிசம் விச் ஹாஸ் பீன் யூஸ்ட் இஸ் அ வெப்பன் இன் பயாலஜிக்கல் வார் காசஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிசீஸ் அதாவது இதில் எந்த ஒரு ஆர்கானிசத்தை நம்ம பயாலஜிக்கல் வாரில் வெப்பனாக யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டிசீஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மலேரியா காமன் கோல்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஆந்த்ராக்ஸ் இதில் எந்த டிசீஸை வந்து பயாலஜிக்கல் வார் பயாலஜிக்கல் வாரில் வந்து வெப்பனாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் பயாலஜிக்கல் வார் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இந்த காசட்டிவ் ஆர்கானிசம் வந்து ஒரு பெரிய டிசீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம பயாலஜிக்கல் வார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதோட ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டு எழுதுங்க பத்தாவது கொஷின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க பிசிஜி இஸ் அ வேக்சின் மீன் ஃபார் ப்ரொட்டக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் இதுதான் குழந்தை பிறந்த உடனே முதல் முதல்ல போடக்கூடிய தடுப்பூசி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இது எந்த நோய்க்கு எதிராக முதல் முதல்ல போடுறாங்க சாய்ஸஸ் பார்த்தோன்னா மாம்ஸ் டியூபர் குளோசிஸ் போலியோமைலிட்டஸ் டெட்டானஸ் இந்த நான்கு நோய்களில் எந்த நோய்க்கு எதிராக இந்த பிசிஜி பிசிஜி தடுப்பூசியை நாம் போட்டுக்கிறோம்னு பார்க்கணும் அடுத்து பதினொன்றாவது கொஷின் எ வைரல் டிசீஸ் காசிங் பெயின்ஃபுல் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் பரோட்டிட் கிளாண்ட் நம்மளோட வாயில் இருக்கக்கூடிய உமிழ் நீரில் மூன்று இணை உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் இருக்குது த்ரீ பேஸ் ஆஃப் சலைவரி கிளான்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதில் பரோட்டிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சலைவரி கிளான்ட் வந்து ஸ்வெல்லிங் ஆகிருக்கும் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் வலியுடன் கூடிய வீக்கமாக காணப்படக்கூடிய நோய் வைரஸ் நோய் எது அதோட சாய்ஸஸ் மாம்ஸ் மீசல்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் ராபிஸ் இதில் எதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஒன்று போக பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய த்ரீ டிசீசஸோட காசட்டிவ் ஆர்கானிசம் அதோட சிம்டம்ஸ் அதோட இன்குபேஷன் பீரியட் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் கொஷின் நம்பர் டுவெல் ஆன்டிபாடிஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆன்டிபாடிஸ் வந்து எதில் இருக்குது ஆன்டிபாடிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சாய்ஸஸ் லிப்பிட் ஆன்டிபாடிஸுங்கிறது லிப்பிடா ப்ரோட்டீனா என்சைமா அமினோ ஆசிடா இதில் எதை வந்து நம்ம ஆன்டிபாடிஸ்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஆன்டிபாடி மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ஹெல்த் டுகெதர் பை ஆன்டிபாடி மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து இருக்கக்கூடிய அந்த இணைப்புக்கு என்ன பேர் டைசல்ஃபைட் பாண்டா இஸ்டர் பாண்டா கிளைகோசைடிக் பாண்ட்ஸா இல்லை இது எல்லாமே வா இதில் எதை வந்துட்டு நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் ஒன்றாக இணைக்கிறது 
கொஷின் நம்பர் ஃபோர்டீன் பென்சிலினை கண்டுபிடிச்சது யார் டியூபாய்ஸா வாக்மேனா ஃப்ளம்மிங்கா ராபர்ட் கோச்சா இந்த நாலு பேரில் யார் பென்சிலினை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு எழுதணும் அட் த சேம் டைம் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய மூணு பேர் வந்து வேறு என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கிறதையும் நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஆன்டிபாடி மாலிகூல்ஸை பைண்ட் பண்ணக்கூடிய பாண்டுக்கு என்ன பேருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற த்ரீ பாண்ட்ஸ் ஆர் டூ பாண்ட்ஸ் வேறு எங்கே வரும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணுங்கள் Question number 15. If one's own tissue is grafted to another part of the body, it is termed as. Now, one part of the body is placed in one part of the body. What is the name of the body? So, here is the isograft, autograft, senograft, allograft. What is the answer? At the same time, isograft is the same time. At the same time, isograft is the same time. எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோகிராஃப்னா என்ன அதோட எக்ஸாம்பிள் செனோகிராஃப்னா என்ன அதோட எக்ஸாம்பிள் அல்லோகிராஃப்னா என்ன அதோட எக்ஸாம்பிள் இது எல்லாத்தையும் இங்கே எழுதினீங்கன்னா இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் டைரெக்டாகவே உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் அடுத்த கொஷின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா சைக்ளோஸ்போரின் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் சைக்ளோஸ்போரின் அப்படிங்கிறது ஒரு மெடிசின் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க எதனால் கொடுக்குறாங்கன்னு ரீகலெக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சாய்ஸ்க்கு வாங்க அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸுக்கா இல்லை இம்யூனோ சப்ரசன்ட்டுக்கா ப்ரொஃபைலாக்டிக் ஃபார் வைரஸ்க்கா ப்ரொஃபைலாக்டிக் ஃபார் மராஸ்மஸ் இந்த எதுக்காக இந்த சைக்ளோஸ்போரின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மெடிசனை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் செவன்டீன்த் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இம்யூனோ குளோபலின் இஸ் லார்ஜஸ்ட் இன் சைஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கிற இம்யூனோ குளோபலினில் எது மிகப்பெரிய இம்யூனோ குளோபலின் ஐஜிஏயா ஐஜிடியா ஐஜிஇயா ஐஜிஎம்மா இதில் எது வந்து லார்ஜஸ்ட் இம்யூனோ குளோபலின்னு சொல்கிறோம் பதினெட்டாவது கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் இம்யூன் சிஸ்டத்தோட யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி எதை சொல்கிறோம் பேராசைட்டையா எரித்ரோசைட்டையா லிம்போசைட்டையா கான்ட்ராசைட்டையா இதில் எதை வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தோட யூனிட்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க இந்த இடத்துல இந்த இம்யூனோ குளோபலினில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் ஆன்சராக இருக்கும் பேலன்ஸ் இருக்கிற மூணு அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணுங்கள் அதே சமயம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறதையும் ரீகலெக்ட் பண்ணுங்கள் கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் ஆன்டிஜெனிக் டிட்டர்மினன் சைட்ஸ் பைண்ட் டு விச் ப்ரோட்டீன் ஆஃப் த ஆன்டிபாடி மாலிக்யூல் அதாவது ஆன்டிஜென் டிட்டர்மினன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீஜன் எந்த பார்ட்டை வந்துட்டு எந்த பார்ட்டில் வந்து டிட்டர்மினன் சைட் வந்து பைண்ட் ஆகுது இதில் லைட் செயினா ஹெவி செயினா இன்டர்மீடியட் செயினா பிளாஸ்மா செல்ஸான்னு இருக்கு இதுல ஆன்சர் ஒன்னு கிடையாது ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கு இதுக்குள்ள அதனால நீங்க அந்த ரெண்டையும் கரெக்டா கண்டுபிடிங்க நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபரான் பி இஸ் ஆல்சோ டேர்ம் டஸ் இன்டர்ஃபரான் பிஏ வந்து என்னன்னு சொல்லி சொல்றோம் சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இம்யூன் இன்டர்ஃபரான் இம்யூன் இன்டர்ஃபரான் அடுத்தது ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் இன்டர்பரான் லியூகோசைட் இன்டர்ஃபரான் ஆன்டி இம்யூன் இன்டர்ஃபரான் இதில் இன்டர்ஃபரான் பீன்னு சொல்கிறது எந்த இன்டர்ஃபரானா சொல்கிறோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டு விச் டைப் ஆஃப் பேரியர்ஸ் அண்டர் இன்னேட் இம்யூனிட்டி டு த சலைவா இன் த மவுத் அண்ட் த டியர்ஸ் ஃப்ரம் த ஐஸ் பிலாங் அதாவது எந்த பேரியர் வந்து நம்மளோட சலைவாவிலையும் மவுத்துலையும் மவுத்தில் இருக்கக்கூடிய சலைவாவிலையும் டியர்ஸ் ஐஸில் இருக்கக்கூடிய டியர்ஸ்லையும் இருக்கக்கூடிய அந்த பேரியர் வந்துட்டு இன்னேட் இம்யூனிட்டியோட எந்த டைப்பான பேரியர் சாய்ஸஸ் ஃபிசிக்கல் பேரியரா செல்லுலார் பேரியரா சைட்டோகைன் பேரியரா ஃபிசியலாஜிக்கல் பேரியரா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதோட ரோல் என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த கொஷினை எழுதலாம் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் எலிமெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு மெயின்டைன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இம்யூனோ குளோபலின் இம்யூனோ குளோபலினோட ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் இதில் என்ன பிஆ எஸ்ஆ எஃப்இஆ சிஇஆ பாஸ்பரஸா சல்ஃபேட்டா ஃபெரஸா கால்சியமா அப்படின்னு எது ஸ்ட்ரக்சரை இம்யூனோ குளோபலினோட ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய எலிமெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே நாலு சாய்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஃபிசிக்கல் பேரியர்னா என்ன எதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் பேரியர் செல்லுலார் பேரியர்னா என்ன எதெல்லாம் சைட்டோகைன் பேரியர்னா என்ன ஃபிசியலாஜிக்கல் பேரியர்னா என்ன எதையெல்லாம் ஃபிசியலாஜிக்கல் பேரியர்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் இந்த இடத்துல ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வாங்க கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ திஸ் கிளாஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஃபைவ் இம்யூனோ குளோபலின் யூனிட்ஸ் இதில் எந்த டைப்பில் வந்து ஃபைவ் அஞ்சு இம்யூனோ குளோபலினை ஒன்றா சேர்ந்த ஒரு ஆன்டிபாடி அப்படிங்கிறது இதில் எந்த டைப்பை சொல்கிறோம் சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஐஜிஜி ஐஜிஎம் ஐஜிஏ ஐஜிடி இது இதை எந்த வகையான இம்யூ
how many polypeptide chains are present in gamma globulin gamma immunoglobulin la ethana polypeptide chains vandu present a irukke choices 5 4 6 2 idile ethana present a irukku nu solli kandupidichu edanum next and last question the most important phagocytes are romba mukkiyana phagocyte appdin solli edha solrom ipo inga phagocyte appdiyum bodhu and the cell oda per inga kudutha chappa munnadi irukka kudiya question ku inga answer irukku appingiradha na nyabaga paduthuren oru naalu question ku munnadi na sonnadhu inga answer irukku choices the macrophages and the basophil adhavadhu phagocytes appdin solradhu macrophage ayum basophil ayuma macrophage ayum eosinophil ayuma macrophage ayum monocytes ayuma macrophage ayum neutrophil ayuma idhila endha rendu cell ay nama phagocytes appdin solli solrom abingiradhu dhaan question nalla yosichu answer pannunga okay thank you indha video ungalku pidichunduchuna சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கட்டாயம் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதுதான் எனக்கு பூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவை நான் கொண்டு வரதுக்கு அதுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவ